ടുവേർഡ് സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എത്തിക്സ് പഠിച്ചു ദെൻ മൊറാലിറ്റി എന്താണ് ലോ എന്താണ് ഓക്കെ ദെൻ മാത്രമല്ല ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും ലോ നമ്മൾ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ കിട്ടും പക്ഷേ എത്തിക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതിനെയാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ലോസും എത്തിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിത്താണ് പഠിച്ചത് കോഡ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എത്തിക്സ് ആരാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചു പി സി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നാല് സബ് ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ വരുന്ന സബ് ഹെഡിങ്സ് നമ്മളതിൽ ഹിസ് ജോബ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഹെഡിങ് ഈസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ സോ നമുക്കറിയാം ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഓക്കെ പ്രൊഫഷണലിസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ എത്തിക്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫെലോ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ എമർജൻസി നീഡ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫാർമസിസ്റ്റും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ട്രൈ ടു വീഡ് ഔട്ട് കറപ്ഷൻ ഇൻ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലുമുള്ള കറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതായത് വീഡ് ഔട്ട് മീൻസ് അതൊക്കെ നശിക്കി നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ദെൻ ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ഓർ കോസിങ് എ മിസ്ക്രീൻ ടു ബി ബ്രോഡ് ടു ബുക്ക് മേ ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ പ്രൊഫഷൻ അതായത് സിമ്പിളാണ് കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ സെയിം പ്രൊഫഷണലിലുള്ള ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അയാളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ അയാളെ നിയമത്തിന് മുന്നേ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവണം അത് ഓരോ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫാർമസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് എന്താണ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അയാൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വയ്ക്കാതെ അത് സമൂഹത്തിന് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് വേറൊരു കാര്യവും പഠിച്ചു നാർക്കോട്ടിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോട്രോപ്പിക്കാനുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാവണം അപ്പോൾ അത് അനാവശ്യമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യണം അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഡ് ഹാവ് അപ് ടു ഡേറ്റ് നോളജ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിനംപ്രതി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നോളജിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓ ഫാർമസി പ്രൊഫഷനിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഷുഡ് ഹാവ് ഫെയർ നോളജ് ഓഫ് ലോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ജൂറിസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലോസും കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദെൻ
നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സൊസൈറ്റിയിലോടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് വേറൊന്നുമല്ല റീസൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വർഷം ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് നോളജ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നോളജ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊരു എന്താണ് എത്തിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മാത്രമല്ല നേഴ്സ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നേഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ ആൾക്കാരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഫാമസസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സച്ച് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ കൺസോണൻസ് വിത്ത് ദ ഡെക്കോറം ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫാമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലകത്ത് പറയുന്ന എത്തിക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ നല്ലൊരു പേര് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഫാമുടെ ഈ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം സദാ പ്രവർത്തിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ കുറച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹെഡിങ് ഈസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ്റ്ററി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റർ അതായത് ഡ്രഗ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ എന്തൊരു ചാപ്റ്റർ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ മെഡിസിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസസ് ചാർജ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദ ലേബർ ആൻഡ് സ്കിൽ റിക്യൂഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് റെഡി ഫോർ യൂസ് സോ ആസ് ടു എൻഷ്യൂർ ആൻഡ് അഡിക്കേറ്റ് റെമ്യൂനറേഷൻ ടു ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് taking into consideration his knowledge skill the time consumed and great responsibility involved but at the same time without unduly taxing the purchaser vera onnum alla idile parayna karyam simple aanu oru marunnde vila nishayikkumbo adile involved involved aayittulla endha labor skill idella kanakkil eduthu kondayirikkanam idinde price price nammal endu cheyyandathu നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലേബറും സ്കില്ലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മാത്രമല്ല ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഈ ഒരു വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷേ ആ ഒരു അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓവറായിട്ട് ഓക്കെ അധികമായിട്ട് കാശ് വാങ്ങിക്കാനും പാടില്ല ഇതായിരിക്കണം ഒരു പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെങ്ങനെ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ചിലവായിട്ടുള്ള ലേബർ സ്കില്ലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാശെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഈടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതാണ് പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്ന കാര്യം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടടുത്തടുത്ത കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിൽ കച്ചവടം കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ വില കുറച്ച് വിൽക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ മറ്റേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കടയിൽ കച്ചവടം കുറയും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും പറയുന്നത് നോ അറ്റം ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് എ ഫെലോ ഫാർമസിസ്റ്റ് ബൈ കട്ട് റോഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഓഫറിംഗ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് പ്രൈസസ് ഓർ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ബൈ നോയിങ്ലി ചാർജിങ് ലോ പ്രൈസസ് ഫോർ
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോട്ടായിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിടുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറിയാം ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തൊട്ടടുത്ത മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് എന്ന അറിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനെയും ഓക്കെ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാർമസിയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക ഇതും ഒരു ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലേബലോ ട്രേഡ് മാർക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സയൻസോ സിംറ്റം സിമ്പിൾസോ ഒന്നും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗിഫ്റ്റോ പ്രൈസോ അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ പ്രൈസിൽ വിൽക്കാനോ പാടില്ല സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരു ഫാർമസിയിലോട്ടാണ് വരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് വിടുക ദെൻ ലേബൽസോ ട്രേഡ് മാർക്കോ സയൻസോ സിമ്പിൾസോ ഒന്നും കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസിനകത്ത് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡ്രഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോട്ട് ഒരു ഫാർമസിയിലോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡ്രഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡ്രഗ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ബി പർച്ചേസ് ഫ്രം ജെന്യൂൻ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടബിൾ സോഴ്സസ് ആൻഡ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഹിസ് ഗോഡ് നോട്ട് ടു എയ്റ്റ് ഓർ അബേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ദ മാനുഫാക്ചർ പൊസഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സ്പ്യൂരിയസ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ജെന്യൂനും റെപ്യൂട്ടബിളും ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഡ്രഗ് മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡോ സ്പീരിയസോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് വാങ്ങിക്കാനോ അത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാനോ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പൊസഷൻ സോറി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ്റ്ററിനകത്ത് രണ്ട് ടോപ്പിക്സും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് നമുക്